Bonjour et bienvenue à la ferme de la Durette où a lieu ici la journée technique pour Biofruitnet. Je vais vous parler aujourd'hui de l'intérêt de l'introduction de volailles en verger, plus particulièrement des poules pondeuses sous fruitier. Face aux aléas notamment que les arboriculteurs y subissent en termes de dérèglement climatique, de contraintes phytosanitaires, ils cherchent à se diversifier et une des voies pour se diversifier, c'est notamment d'introduire des animaux sous des arbres fruitiers, par exemple des volailles. Ça leur permet de stabiliser leurs revenus. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ces systèmes-là, qui appartiennent justement à l'agroforesterie. Ici, on se situe sur une parcelle expérimentale qui fait partie de mon travail de recherche. L'idée principale, c'est que de nombreux arboriculteurs ont rapporté que la présence des poules permettait de diminuer l'impact de certains ravageurs des fruitiers. Et donc, nous, on a voulu expérimenter ça ici. Ici, on est sous un dispositif particulier. C'est un filet alte carpo donc, qui empêche la venue d'un ravageur particulier, le carpocaps, de l'extérieur, puisqu'on essaye vraiment de regarder quel impact local les poules peuvent avoir sur ces parcelles. Donc, on, on évite les migrations de ce ravageur depuis l'extérieur. Donc, ici, on a choisi de mettre un chargement d'un ordre de 200 à 250 poules par hectare ce qui est relativement plus que ce que les arboriculteurs dont on a écho euh, mettent, à savoir plutôt 50 à 100 poules hectares. On regarde du coup à quel point la présence des poules permet d'améliorer les récoltes en diminuant justement les populations de certains ravageurs et aussi le fait que les poules en pâturant, en étant présentes et en mangeant potentiellement l'herbe, elles vont impacter justement cette, cette herbe. Et il y a un compromis entre ces, ces deux choses-là puisque pour réguler les ravageurs, on va peut-être être amené à mettre plus de poules, mais ça va avoir un impact peut-être négatif sur l'herbe. Donc c'est d'essayer de regarder un peu ces deux aspects-là. Ce qu'on observe à l'heure actuelle sur l'herbe, c'est que selon les périodes de l'année, on va avoir effectivement un impact des poules qui vont permettre de réguler cette croissance de l'herbe, mais avec certains moments des apparitions de sol nu ou de refus de pâturage, donc vraiment à moduler en fonction du moment de l'année. Et en ce qui concerne l'impact justement sur le ravageur qu'est le carpocaps, les résultats sont en cours puisqu'on est encore en train de, de faire des suivis de ces populations-là. Là, à l'heure actuelle, on est plutôt sur des systèmes expérimentaux, mais effectivement, les producteurs qui, pour l'instant, s'intéressent à ces productions-là sont plutôt des petits producteurs en circuit court, avec des, des productions assez diversifiées. Si vous voulez en savoir plus sur l'intérêt de cette association et avoir des retours d'expérience aussi de personnes qui ont mis en place cette association, il y a des liens dans la description qui vous permettront d'avoir ces informations.